నమస్తే స్వైప్ బిల్డింగ్ సాఫ్ట్వేర్ డెమోకి స్వాగతం ముందుగా నేను మీకు స్వైప్ యాప్ గురించి చెప్తాను స్వైప్ అనేది ఆన్లైన్ బిల్డింగ్ అప్లికేషన్ దీంతో మీరు సేల్స్ బిల్స్ పర్చేస్ కొటేషన్స్ మీ కస్టమర్స్కి వాట్సాప్ ఈమెయిల్ లేదా ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా పంపించుకోవచ్చు ప్రతి ఒక్కరికి ఉండే ఒక కామన్ క్వశ్చన్ నా డాటా సేఫ్టీ ఏంటి అని చెప్పేసి మీ డాటా అనేది బ్యాంక్ రేట్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బిట్ ఎస్ఎస్ఎల్ ఎన్క్రిప్షన్ ద్వారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్గా ఉంటుంది స్వైప్ అనేది వెబ్ లేదా మొబైల్ ద్వారా కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ముందుగా గెట్ స్వైప్ డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్లో లాగిన్ చేసి మీరు మీ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు మీ టెన్ డిజిట్ మొబైల్ నెంబర్ని ఎంటర్ చేసుకోండి కంటిన్యూ విత్ మొబైల్ నెంబర్ క్లిక్ చేశాక మీ మొబైల్ నెంబర్కి వెరిఫికేషన్ కోడ్ అనేది వస్తుంది కోడ్ ఎంటర్ చేసి కన్ఫర్మ్ ఓటీపీ పైన క్లిక్ చేశాక మీరు సక్సెస్ఫుల్గా లాగిన్ చేసుకోవచ్చు సక్సెస్ఫుల్ లాగిన్ అయ్యాక మనకి డాష్ బోర్డ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది మీ కంపెనీ డీటెయిల్స్ సెట్ చేసుకోవడానికి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి కంపెనీ డీటెయిల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ మీరు బ్రాండ్ డీమ్ కంపెనీ డీమ్ మొబైల్ నెంబర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ పెట్టుకోవచ్చు మీ కంపెనీ జిఎస్టీ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేశాక ఫెచ్ డీటెయిల్స్ క్లిక్ చేస్తే మీ కంపెనీ డీటెయిల్స్ అనేవి ఇక్కడ ఫెచ్ అయిపోతాయి మీకు బిల్డింగ్ అడ్రస్ షిప్పింగ్ అడ్రస్ సేమ్ ఉంటే ఇక్కడ కాపీ టు షిప్పింగ్ చేసుకోవచ్చు సేవ్ అండ్ అప్డేట్ చేశాక మన కంపెనీ డీటెయిల్స్ అనేవి సేవ్ అవుతాయి బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ యాడ్ చేసుకోవడానికి బ్యాంక్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళి యాడ్ యూ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ క్లిక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మీ అకౌంట్ నెంబర్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ బ్యాంక్ నేమ్ బ్రాంచ్ నేమ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు యూపీఐ ఐడి ఎంటర్ చేస్తే మీకు డైనమిక్ క్యూఆర్ కోడ్ అనేది మీ ఇన్వాయిస్లో జనరేట్ అవుతుంది సిగ్నేచర్ యాడ్ చేసుకోవడానికి సిగ్నేచర్స్లోకి వెళ్ళి యాడ్ న్యూ సిగ్నేచర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు సేల్స్ బిల్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ముందుగా మీరు సేల్స్లో ఇన్వాయిసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి క్రియేట్ ఇన్వాయిస్ క్లిక్ చేసుకున్నాక ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్ డైరెక్ట్గా మీరు సర్చ్ చేసుకోవచ్చు అది కొత్త కస్టమర్ యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే యాడ్ న్యూ కస్టమర్ క్లిక్ చేసి కస్టమర్ యొక్క నేమ్ కస్టమర్ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసుకోవాలి ప్రోడక్ట్ యాడ్ చేయడానికి డైరెక్ట్గా మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోడక్ట్స్ని సర్చ్ చేసుకోవచ్చు కొత్త ప్రోడక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే యాడ్ న్యూ ప్రోడక్ట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఐటమ్ నేమ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ట్యాక్స్ పర్సెంటేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి క్వాంటిటీ చేంజ్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు ఇక్కడ నుండి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అడ్వాన్స్ ఏమైనా రిసీవ్ అయితే మీరు ఇక్కడ నోట్స్లో అడ్వాన్స్ మెన్షన్ చేసుకొని అమౌంట్ రికార్డ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది పూర్తి అమౌంట్ మీ కస్టమర్ దగ్గర నుండి మీకు వస్తే మార్కెట్స్ ఫుల్లీ పేడ్ చేసి సేవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ స్టేటస్ అండ్ మోడ్ కూడా రికార్డ్ అవుతుంది వ్యూ క్లిక్ చేసి మీరు ఇన్వాయిస్ ప్రివ్యూని చూసుకోవచ్చు ఇది మనకు వన్ ఆఫ్ ద అవైలబిలిటీ ఫార్మాట్ ఇది కాకుండా మనకి టెన్ ఇన్వాయిస్ టెంప్లేట్స్ ఉన్నాయి మీకు నచ్చిన ఇన్వాయిస్ ఫార్మాట్ని మీరు ఇక్కడ నుండి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మీరు పర్చేసెస్ పర్చేస్ ఆర్డర్స్ డెబిట్ నోట్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కొటేషన్స్ ప్రొఫార్మా ఇన్వాయిసెస్ డెలివరీ ఛాలెన్స్ కూడా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కొటేషన్స్ నుండి మీరు డైరెక్ట్గా సేల్ కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు డ్రాప్ డౌన్ క్లిక్ చేసి కన్వర్ట్ టు సేల్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఏమైనా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బిల్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ కూడా రికార్డ్ చేసుకోవాలి అంటే ఎక్స్పెన్సెస్లో క్రియేట్ ఎక్స్పెన్స్ క్లిక్ చేసి మీరు ఇక్కడ అమౌంట్ మెన్షన్ చేసుకుని ఇక్కడ కేటగిరీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు వ్యూ క్లిక్ చేసి మీరు ఎక్స్పెన్స్ వ్యూ చూసుకోవచ్చు
ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్లో మీరు యాడ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ నుండి మీరు ప్రోడక్ట్ యాడ్ చేసుకుందాము అనుకుంటే యాడ్ న్యూ ప్రోడక్ట్ సెలెక్ట్ చేసి కొత్త ప్రోడక్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు బల్క్ అప్లోడ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీ కంప్లీట్ వేర్ హౌస్ అనేది ఇన్వెంటరీలో చూసుకోవచ్చు ఈ వాచెస్ ప్రోడక్ట్ యొక్క క్వాంటిటీ మీరు ఇక్కడ నుండి మాన్యువల్గా యాడ్ చేసుకుందామంటే స్టాకింగ్ క్లిక్ చేసి క్వాంటిటీ యాడ్ చేసి యాడ్ క్వాంటిటీ క్లిక్ చేయాలి మీ ప్రతి ఒక్క కస్టమర్ అండ్ వెండర్ యొక్క లెడ్జెస్ మనకి పేమెంట్ లెడ్జెస్లో ఉంటుంది కస్టమర్ డీటెయిల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక కస్టమర్కి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ హిస్టరీ అనేది మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు పేమెంట్ టైంలైన్లో మీరు ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ హిస్టరీ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీ ప్రతి ఒక్క కస్టమర్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి కస్టమర్ సెక్షన్లో సేవ్ అయి ఉంటాయి మీరు కస్టమర్ డీటెయిల్స్ బల్క్గా కూడా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీ ప్రతి ఒక్క వెండర్ డీటెయిల్స్ వెండర్ సెక్షన్లో సేవ్ అయి ఉంటాయి సేమ్ మీరు వెండర్ బల్క్ అప్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనలిటిక్స్ వచ్చేసి మీ బిజినెస్ యొక్క గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ మీరు ఇక్కడ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ లైక్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ మ మల్టిపల్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందో చూసుకోవచ్చు కంప్లీట్ మీ యొక్క సేల్స్ పర్చేస్ టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు పేమెంట్ ఇన్ పేమెంట్ అవుట్ యొక్క పేమెంట్ టైప్స్ కూడా మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు టాప్ ఫైవ్ ప్రోడక్ట్స్ బై సేల్స్ టాప్ ఫైవ్ కస్టమర్స్ బై సేల్స్ కూడా మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు రిపోర్ట్ సెక్షన్లో మనకి థర్టీ ప్లస్ రిపోర్ట్స్ లైక్ ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్స్లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్స్ సేల్స్ పర్చేసెస్ సేల్ రిటర్న్స్ పర్చేస్ రిటర్న్స్ ఎస్టిమేట్స్ డెలివరీ ఛాలెంట్స్ ప్రొఫార్మా ఇన్వాయిసెస్ పర్చేస్ ఆర్డర్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ అది కాకుండా మీరు బిల్ వైజ్ ఐటమ్ రిపోర్ట్స్ ఐటమ్ రిపోర్ట్స్ పార్టీ రిపోర్ట్స్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ట్యాక్స్ రిపోర్ట్స్లో జిఎస్టీఆర్ వన్ టూ వీ త్రీ వీ రిపోర్ట్స్ అనేవి ఆటో జనరేట్ అవుతాయి ఈ రిపోర్ట్స్ వచ్చేసి మనకి జేసన్ ఎక్సెల్ పీడిఎఫ్ ఫామ్ యాప్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి మీరు డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేసి మీ సిఏకి ఫార్వర్డ్ చేయొచ్చు లేదా మీరు కూడా ఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఈవేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఈవేబుల్ పోర్టల్లోకి వెళ్ళి ఈ ఫ్యూ స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యి ప్రొసీడ్ టు ఈవేబుల్ జిఎస్పి లాగిన్ క్లిక్ చేశాక మీరు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి ప్రొసీడ్ టు జనరేట్ ఈవేబుల్ క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది సేల్ ఇన్వాయిస్లోకి వెళ్ళి మీరు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన ఇన్వాయిస్ని ఇక్కడ క్రియేట్ ఈవేబుల్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక మనకు ఒక బాబప్ అనేది వస్తుంది ఒకవేళ మీకు ట్రాన్స్పోర్టర్ ఐడి అండ్ వెహికల్ నెంబర్ తెలుసు ఉంటే పార్ట్ ఏ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓన్లీ ట్రాన్స్పోర్టర్ ఐడి ఇన్ ఫిల్ చేయాలి అనుకుంటే పార్ట్ ఏ ట్రాన్స్పోర్టర్ ఐడి ఎంటర్ చేశాక ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీ ఇన్వాయిస్ నుండి డేటా ఫెచ్ అవుతుంది క్రియేట్ ఈవేబుల్స్ క్లిక్ చేశాక మనకి ఈవేబుల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఈవేబుల్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళి మీరు ఆల్రెడీ జనరేట్ అయిన ఈవేబుల్ అనేది చూసుకోవచ్చు ఈ ఇన్వాయిసెస్ జనరేట్ చేసుకోవడానికి కూడా ముందుగా పోర్టల్ లాగిన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు ఆల్రెడీ ఈవేబుల్కి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకొని ఉంటే సేమ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ముందుగా సేల్ ఇన్వాయిస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి డ్రాప్డౌన్లో క్రియేట్ ఈ ఇన్వాయిస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇన్వాయిస్ నుండి డీటెయిల్స్ ఆటో ఫెచ్ అవుతాయి క్రియేట్ ఈ ఇన్వాయిస్ క్లిక్ చేశాక మనకి ఈ ఇన్వాయిస్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఈ ఇన్వాయిస్ సెక్షన్ నుండి మీరు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన ఇన్వాయిసెస్ అనేది చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి ఈ ఇన్వాయిసింగ్కి సంబంధించిన ఐఆర్ఎన్ నంబర్ ఎక్నాలజ్మెంట్ నంబర్ అనేది వస్తుంది మీరు మీ ఆన్లైన్ స్టోర్ని కూడా సెటప్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఆన్లైన్ స్టోర్ క్లిక్ చేశాక మీకు ఇక్కడ లింక్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది లింక్ క్లిక్ చేశాక మీకు ఆన్లైన్ స్టోర్ రీడైరెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు బ్యానర్స్ కానీ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ సెట్ చేసుకోవచ్చు కేటగిరీస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మోస్ట్ పాపులర్ ఐటమ్స్ బెస్ట్ సెల్లర్ ఐటమ్స్ కూడా మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు ప్రోడక్ట్ యాడ్ చేసి ప్రొసీడ్ టు చెక్అవుట్ చేశాక మనకి మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి మొబైల్ నెంబర్ ఫుల్ నేమ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఎంటర్ చేసి మీరు క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ లేదా పేనో ఆప్షన్ ద్వారా పేమెంట్ ఆన్లైన్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు రిసీవ్ చేసుకున్న ఆర్డర్స్ అన్నీ కంప్లీట్గా ఆన్
పాజ్ పిల్లింగ్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు పాజ్ పిల్లింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మీరు ప్రోడక్ట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు చెకౌట్ క్లిక్ చేశాక మనకి పాపప్ అనేది వస్తుంది మీరు సేవ్ అండ్ ప్రింట్ క్లిక్ చేశాక థర్మల్ ప్రింట్ అనేది వస్తుంది మీరు ఇక్కడ కంపెనీ డీటెయిల్స్ మీరు ఎంటర్ చేసిన క్వాంటిటీ ప్రోడక్ట్ నేమ్ కంప్లీట్గా మీరు చూసుకోవచ్చు పాజ్ సెట్టింగ్లో క్లిక్ చేసి మీరు కావాల్సిన లోగో పాజ్ డిస్కౌంట్ కంపెనీ డీటెయిల్స్ అలో ప్రైజ్ ఎడిట్ టెండర్ క్యాష్ ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు మీరు కమింగ్ టు సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్స్ యా స్వైప్ అప్లికేషన్ అనేది మనకి ఫ్రీ వర్షన్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉంది అది కాకుండా మీరు ఏమైనా పెయిడ్ వర్షన్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటే మనకి బేసిక్ ప్లాన్ వచ్చేసి ప్రో ప్లాన్ వన్ టూ నైన్ నైన్ దీంట్లో ఏంటంటే మీరు స్వైప్ బ్రాండింగ్ తీసేసుకోవచ్చు టెన్ ఇన్వాయిస్ ఫార్మాట్స్ యాక్సెస్ వస్తుంది మీకు పేమెంట్ క్రెడిట్ డెబిట్ కార్డ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా కలెక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ వస్తుంది అదేవిధంగా మనకి జిఎస్టీఆర్ వన్ టూ బీ త్రీ బీ కాకుండా థర్టీ ప్లస్ రిపోర్ట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు టూ యూజర్స్ ఈవే బిల్స్ మల్టిపుల్ ప్రైజ్ లిస్ట్ అదేవిధంగా మల్టీ కరెన్సీ ఇన్వాయిసెస్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మీరు జెట్ ప్లాన్ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఇన్వాయిసెస్ పాజ్ బిల్లింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆర్ రికరింగ్ ఇన్వాయిసెస్ ఆన్లైన్ స్టోర్ కోసం మీరు బిజినెస్ ప్లాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు స్వైప్ గురించి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మా హెల్ప్ లైన్ నెంబర్కి మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు థ్యాంక్